大家好，我现在在四川的蓬安县，今天来这里啊，要看一个动物界的奇观，叫做百牛渡江，什么意思呢？大家看我身后这个呢，就是嘉陵江，这下面呢有一群牛啊，一会儿呢，他们就要渡过这个江去对岸吃草啊。这里面呀，已经有好多头牛了，应该有上百头吧。呃，每天的早上八点半啊。牛主人会把这个栅栏门打开，牛就会过去渡江。这里都成了一个景点了，看现在这里都是游客，呵呵大家都来这里看这个奇观。那里呢还有直播的呢，好几个人直播呢。那个桥上也有人直播。现在呀，游客越来越多了。你看那边大巴车把游客拉过来了。呵呵这地方是不要钱的，不要门票的，在一个村里面，开车才方便，不开车不方便的，直播的，可以提前坐船到对岸去等着牛啊。坐船的人也很多，这个船是十块钱，那个快艇要稍微贵一点。对面的岛啊叫太阳岛，远处还有一个月亮岛呢。开门了，牛儿们冲啊！这都是水牛，都会游泳啊。这牛为了一口吃的也是拼了。这个嘉陵江很深的，嘉陵江在重庆的时候汇入长江了。这个河面有多宽呢？差不多一百米左右吧。哎呀，现在喇叭也放开声音了，喇叭模仿这个牛叫呢。哇，下水了！这个牛怎么会游泳的呢？天生会游泳啊！后面把喇叭也放开了，吵死了！放着斗牛舞。这一群牛里面，不分公母，不分大小，通通都要游到对面去吃草。我还看到有好多的小牛呢。这么小的牛就会游泳吗？看来这动物会游泳，这真是天生的。这么壮观的百牛渡江，赶紧用无人机航拍一下。百牛渡江，再带大家看一下这边的环境啊！哇，这里真是空气清新，鸟语花香，绿草如茵啊！一大片的这个草原，怪不得那个牛儿喜欢往这边跑呢。我也喜欢这里啊！你看那些人都玩嗨了，在这边拍拍照啊，绿地上走一走啊，也是非常舒服的啊！现在我也坐船到对岸了，啊，这些牛好自由啊！
。这个太阳岛上的草特别多，看很茂盛啊，绿油油的。大部队的牛都到那边去了。这几个落单的小牛，那边全是游客啊，在那里拍照。我给大家讲一下，为什么这些牛会每天早上就是渡江吧？是原因何在呢？啊，就是以前的时候啊。这个嘉宁江的水位并没有这么高，他们可以直接从那边走过来。后来呢，在这个嘉宁江的下游修了一个水电站，所以这边的水位就高了。如果牛还想吃到这个岛上的草的话，它就不得不游泳过来吃草啊，都是为了一口吃的。人为财死，鸟为食亡，牛为吃渡江。<笑>哎呀，这吃的诱惑力很大呀！这些牛每天会渡两次江，早上八点半，呃，来到这个岛上吃草，晚上五点钟吃饱了，然后又渡江回去了，所以每天有两次机会看到百牛渡江的这个景象。以前在电视上啊，经常看那个非洲的呃角马大迁徙，上万头那个动物啊一起奔跑，特别的壮观。没想到中国也有这个这种景象啊，就上百头的牛。一起渡江，确实值得一看啊！而且这个地方是免费的，不要钱，而且停车也是免费的。你如果想来的话，地图上直接搜索“百牛渡江”就可以了。记者一定要早一点来啊！八点半开始放牛。大家好，我现在在四川的阆中古城，这个地方太美了，带大家看看这个古城啊！哇，漂亮吧，壮观吧，山清水秀。下面这条河呢是嘉陵江，穿城而过啊。嘉陵江是长江的支流，在重庆汇入了长江。对面就是阆中古城啊。张飞在这个地方驻守了七年时间。张飞最后去世啊，也是埋在这里的。这里面还有一个张飞的庙呢，张飞墓也在这里面。这个地形啊，非常像广西的柳州，是一个这个马蹄形的。跟柳州很像啊，今天的天气不错，大太阳，哇，视野非常棒啊。嘉陵江像一个绿色的袋子一样，把这个古城绕了一圈。嘉陵江的江面非常的平静，连一点涟漪都没有呢，太平静了。这上面呢是可以坐船的，那里有游船，可以坐船在江上面游览一下。哇，想想那个一千七百年前，张飞就驻守在这里啊，站在这个观景台上看着这个景，然后再读一点三国的历史故事，哇，真是太棒了！这是一个观景台啊，这是锦屏山上面的观景台，这里门票收二十块钱啊，不过这个视野确实是很棒。这个阆中古城它是免费的，不要钱。但是这古城里面有其他的一些景点需要单门收费，比如说张飞庙呀、呃状元府啊之类的是收费的。中国四大古城啊，呃平遥古城、丽江古城、阆中古城，还有一个大家补充一下，现在带大家到这个阆中古城里面玩一下，看看有什么好玩的啊。从山上走下来了，山脚下呢是一个叫南京关的地方。这是它的城墙啊，非常的壮观。现在要从这里坐船到对面的古城，这个小船来接我了。也可以从那边走桥过去啊。坐船是五块钱。船来了，只有我一个人呢、啊。哎呀，哇、哦！哇，太刺激了，哈哈，好爽呐、啊！这个江水好宽呐、啊，有一两百米吧，水都特别的绿，绿油油的。那有个豪华游艇，哦，这里也有好几个游船呢、啊，可以晚上来坐这个船啊。师傅，这个船多少钱呢？五十。上岸了，现在到这个古城里逛一下，古色古香的呢。
往最中心走啊，这里的保宁醋比较有名，跟我们山西一样啊，也是醋比较有名。然后我们平遥古城也是牛肉很有名，这里的牛肉也很有名。这边叫张飞牛肉，看这个张飞牛肉店，哇，这房顶上站出来一个张飞，拿着牛肉给游客吃啊，太夸张了。跟成都那个大熊猫似的，站在房顶。这个中天楼是整个古城的中轴位置啊，最中心，三层。如日中天的意思。现在晚上呢，古城灯亮起来了，还挺好看的。这个古城里啊，卖的最多的就是张飞牛肉，还有那个宝宁的醋。好热闹呀，晚上，晚上的人比白天多多了。张飞牛肉、宝宁醋，不知道为什么张飞就和牛肉联系到一块儿了，是因为张飞喜欢吃牛肉吗？到处都是卖卖牛肉和卖醋的。然后这个古城里面晚上真的人比白天多多了，白天我也来转过，没几个人。你看晚上。这个人潮汹涌呢，今天还不是周末，周末人会更多嘛。门口都是放着醋坛子呢。这里还有好多醋泡脚的店，就是修脚店嘛，只不过用醋啊，先把那些死皮什么的泡起来。这里有个城楼可以上去观景的，锦屏楼。刚下了锦屏山，然后再登这个锦屏楼。站着高，看着远，最中间有一口大钟，这是古代的阁楼。城中木鼓，哇塞，看看这么多的这个房顶，还保持了明清时期的这个样子呢。整个愣中古城，它是呃唐朝时候的格局，明清时期的建筑啊。看对面那个山就是锦屏山，最开始呢，我就是站在那个山顶拍的视频啊。这下面就是嘉陵江，这里风景不错，挺宜居的。这小城市，这个城墙是后来复建的，作为观光来用了。这个就是张飞庙，现在叫做汉桓侯祠，这个是单门收费的啊，收费五十块钱。也可以买这边的套票，就是好多景点连着的票。套票是一百一十块钱，包含了这么多的这个小景点啊，然后还有观光车。我刚开始去的是锦屏山，二十块钱，然后大佛寺没有开，这个白塔观景台开着呢。我要不要去这儿玩一下呢？五块钱。这个里面主要是人文景点啊，其实可看可不看吧。张飞就埋在里面啊，张飞墓。只不过这里面呢，只是埋着张飞的身体，张飞的头啊埋在重庆那边。为什么呢？我们都知道张飞死的比较惨啊，就被他的属下呢把头割下来了，所以这里只有他的身体。但是张飞镇守在阆中这里啊，七年时间，在当地的口碑呢都不错。为啥呢？因为他给当地做了很多的好事。其中有两件好事啊，做的是最被老百姓记住的吧。第一个呢就是修路，第二个是种树。修路呢，他从这里啊修了好多官道，就是从阆中通往剑阁的、通往成都的这些官道。第二个呢就是种了很多的树，然后呢还在这边发展那个养蚕、种桑树这些事业，所以。成都这边的蜀锦啊，这个丝绸啊，也是
，我现在在四川广元，今天去广元的明月峡玩一下啊。这个地方呢是千年的古蜀道，就在嘉陵江边上呢。这在以前是入蜀的必经之路。哎，往这边看，哈哈哈，进去这个峡谷里玩一下，票价七十块钱啊。但是今天是这个旅游日，免费。<笑>景区入口的地方有一个诸葛亮的雕像，这个景区啊，它是三国文化的这个背景。这个明月峡，它属于剑门蜀道呢，蜀道难，难于上青天。今天就去体验一下这个蜀道啊，两边全都是大山，只有中间有一个河谷啊。蜀道就在这个下面呢，是一个古栈道。现在这个山的那边呢，是火车道，走火车的。看到那个火车的隧道没有？那个是火车，然后汽车走这边。这个景区现在没啥人啊，我一个人又包场了。然后这个明月峡，它就在这个嘉陵江江边啊，沿着江边走呢，有这个悬崖边的一个古栈道。这个古栈道最长时候，最早时期是那个三国时期的诸葛亮修建的。这里是出川入川的。北边的唯一一条路，哎，看看那个下面有多高。悬崖边呢，这个古栈道现在全长两公里左右。从这里可以看到，这古栈道修在这个悬崖绝壁上，可以看到那个栈道上的大柱子。来，往这边，看这个大的铁丝网，这是防止这山上落石的。大家知道吗？这个上面呢，就是原来的幺零八国道。只不过现在修了新的国道了，这条路就不走了。但是可以看到，以前这个国道是修在什么地方呢？都是这种悬崖绝壁之上。而且看一下对面，那几个就是火车那个透光的孔。从这里可以看到，对面那个火车道啊，很难想象火车道居然修在那个绝壁上，很壮观啊！不愧是蜀道。明天我去那个剑门关，再给大家拍一下。今天本来我早上去的剑门关了，但是剑门关那里要核酸检测呢，所以我又翻回来来这个明月峡峡谷了。哇，正好有个火车从这里过去了，这应该是货运列车吧？哎，太巧了，正好看到一个火车。现在的高铁应该不走这条路了，这以前的绿皮车，啊，宝宝成铁路。看这些山洞，都是火车的山洞。这里有一个路牌，哦，原来对面那个叫做宝成铁路，它是宝鸡到成都的铁路， 1 9 5 6年建成的，全长600多公里。它的建成啊，改变了蜀道难的局面。光是在广元境内啊，就修了600多座大小的桥梁，结束了蜀道难的历史啊，就是这条铁路。在这个栈道的旁边，还留有三国时期留下来的古栈道的孔眼，这就是他们以前修栈道时候挖的这个孔啊，深七十五厘米，宽和高呢都是四十五厘米。先打个洞在这上面，然后把这个棍子这样塞进去，然后在棍子上这样立着，再竖这个柱子，有四百多个这个孔眼啊，才修成了这条栈道。这个地方呀，确实是没有地方修路。大家看这两边都是大山，而且这个山峰都是垂直下来的，这两边确实是没有地方修路啊，所以只能是在这个悬崖的半山腰这样打孔建这种栈道。看看下面这个地形啊，那下面呢也没有一个缓冲的一个坡，必须是把栈道建在这个半山腰。然后才可以运粮食呀，过呃过人呀，大部队就从这里通过呢。现在到了栈道的上面了，这个就是以前的幺零八国道，现在幺零八改道了，这个地方变成景区的道路了。这个地方叫做老虎嘴，你看中间还有柱子在那里撑着呢。可以看到以前这个幺零八国道特别的窄啊，在这里只能一个车通过，两个车会车都比较麻烦的。然后这里呢，也是那个唐明皇、唐玄宗李隆基
呃，入蜀的时候就走的这条路啊，当时这边的大臣文武百官在这里迎接他，所以这个地方就改名叫做朝天了，就是朝拜天子的意思啊，朝天。穿过这个朝天洞，这个柱子肯定是加粗过的，走在这里满满的这个历史的感觉呀、啊，哎。别拦着我，我要跳了！别拦着我！<笑>大家看，这里有一个石牛的雕像。这条古代的入蜀的道路呢，就叫做金牛道。为啥叫这名字呢？它有一个美丽的故事啊。这个雕像已经表现出来了，这个石牛屁股后面是一堆的金元宝，这个叫做石牛奋金。就是说，在战国时期啊，秦国想要攻打蜀国。但是以前呢，这里并没有路。这时候秦国想了一个好方法，他跟楚国的人说呢，说我们国家有一头石牛，它拉出来的粪呢就会变成黄金。看后面的金元宝，石牛拉出来的粪会变成黄金，所以我想把这个石牛献给你蜀国。但是因为现在这里没有路，所以需要你们蜀国在这里开一条路出来啊。所以蜀王的时候特别傻，他就相信了。然后就派了五个人啊，在这里修了这条路，然后呃，秦国呢就派人从这条路啊进攻蜀国，呃，灭了蜀国了。这就是石牛奋金的故事。以后呢，这条路就被叫做金牛道了，就是这个典故啊。今天我们走的这个峡谷也属于金牛道的一部分。这里有一个古蜀道的示意图。现在广元这个地方，它属于是金牛道的一部分。看古蜀道呢，还有阴平道、米仓道、荔枝道。阴平道就是邓艾走的阴平道啊，翻过这个摩天岭。我们都知道了，在三国时期，姜维守在剑阁剑门关这里啊，魏国想来进攻呢，拿不下这个地方，所以他们只能绕开剑门关，走阴平道，然后到达成都，灭亡蜀国。柳叶低垂，落花飞。满庭花已沾泥泪。斯堪路风谁人醉？偏偏相思飞与谁？一问落花何处归？飘飘洒洒雨滴碎，随风动几相思，偏偏相思负与谁？大家好，我现在在四川的广元，问大家一个问题啊，你们知道中国历史上唯一的女皇帝武则天她长什么样子吗？看，就我身后这个佛像，它就是武则天的石刻真容像，就长这个样子。这个地方为什么会有它的石刻像呢？给大家慢慢讲一下。因为据说武则天就是广元这边的人，她当了皇帝以后，特意下令恩赐这边，呃，建一个她的石刻真容像。今天带大家转一下这个寺庙，这叫做黄泽寺。这个就是黄泽寺的大门口了。黄泽的意思呢，就是皇恩浩荡，泽吉故里。武则天当了皇帝了嘛，就要给家乡的人民做点好事。这个黄泽寺啊，背靠乌龙山，然后面向嘉陵江。哇，这个地理位置很棒。然后这边呢，就是广元的城区。广元这个建设的不错啊，山水城市，很漂亮的一个地方。这是人杰地灵啊，能出了中国唯一的女皇武则天。然后这个地方门票五十块钱，进去带大家转一下啊。一进来，正对面有一个二圣殿，里面供奉着武则天和她老公唐高宗啊，就是两个皇帝，所以叫二圣殿。这里面还是挺大的，一边是鼓楼，一边是钟楼。
，先去这个店里看一下。看，两个皇帝正在正正中央坐着呢，左边是武则天，李治就是唐太宗李世民的儿子啊。李世民把皇位传给了李治。这边是武则天当皇帝时期辅佐他的一些大臣啊，这个著名的狄仁杰是我老乡啊。山西太原人，哈哈哈,哈，太自豪了。然后这个是张建之，后来狄仁杰死了以后，他就接了狄仁杰的位置了。最后也是他发动了政变，推翻了呃这个武则天啊。然后这里呢，居然有来俊臣的雕像，这是一个酷吏啊，著名的请君入瓮，说的就是呃他，他发明了好多折磨人的手段啊。最后，呃，他的下场也比较惨，被武则天处死了。然后那边呢，也有几个大臣的雕像，但是都不重要了。现在去下一个大殿，因为武则天是广元这边的人，所以在这里建了这个寺庙呢。继续上山，再往上走就是大佛楼，走上来了。这个楼分两层。一层呢、啊、叫做择天殿，就是供奉着武则天的真容，带大家看一下，看正对面这个雕像就是了，有一点反光，换个角度，看武则天就长这个样子啊，这个是国内唯一留存下来的武后真容石刻像，但是这个刻画的是她老年的形象啊。武则天当皇帝的时候已经六十七岁了。这个雕像高一点八米，头戴宝冠，颈佩项圈，雍容华贵呢。它本来是一个石刻的造像啊，但是后来呢，有人捐款啊，给它在外面贴了一层金，所以我们现在看到呢，就是金光闪闪的这个武则天的雕像。镜头拉近，看一下武则天的呃面容。我怎么感觉有一点老态龙钟呢？晚年的武则天，这个眼睑有点下垂呢，比较疲惫的感觉啊。然后以前我去过洛阳的龙门石窟，那里有一个卢舍那大佛，就是这个图片。据说这个大佛也是根据武则天的长相雕刻的，这个可能是年轻时候的武则天的雕像。所以长得比较漂亮。那个雕像呢，就是老年时期的，不怎么美了。然后再去别的地方转一转，这里呢有一些文献资料。哇，这个门一出来，正对的这个景色真是太美了。正对的就是广元市区，就在嘉陵江的对岸，有山有水的这个城市啊，这也是四川最北边的城市了。武则天每天就对着她的家乡这样注视着，挺有意思。然后这个黄泽寺里面不光是有武则天的雕像，还有好多的石窟呢。大家看这个山崖上，都是各个时期雕刻的这些佛像。顺便转一转啊，这每一个洞窟里面都有雕刻的佛像啊。最早呢是北魏时期开凿的。这边也有很多，一个一个的看一下吧，看它上面。但现在已经好多都毁坏了。然后看看这这里还有个楼梯，走到那上面去，还有一个那个佛窟呢。我要不要上去看看呢？看一下吧，能在这里开凿出来的人也是比较厉害的。到顶了。这上面并没有佛像的雕像啊，有一个小亭子，观景的。哇，视野更开阔了，有一种一览众山小的感觉。大家是不是有个疑问？武则天居然是四川广元人？其实关于她是哪里的啊，是一个谜。呃，有很多种说法。有说是山西文水的，有说是四川广元的，还有说是西安的。其实这几种说法都对，因为他的祖籍是山西文水的，他出生在西安
，因为他爸呢被分到这个这边来做官了，所以把他带到这边来了。他的童年是在广元长大的，这就是他出生的三个呃谜呀、啊，解答完了。大家知道吗？武则天他老爸武士霍，居然是唐朝的开国元勋之一啊，这怎么回事呢？因为当时武士霍在山西文水那边做生意，家里非常的有钱。当时呢，正好是李渊造反，呃，领着这个李渊霸呀、李世民他们造反起兵，在太原起兵。呃，这个武士霍呢，就资助了李渊他们起兵。等李渊成功建立唐朝以后，这武士霍呢，自然的就是开国元勋之一了，厉害吧？还有这层关系呢。后来武士霍他老婆呀，就死了很早。呃，他就非常伤心嘛。李渊知道这件事以后啊，就主动给他介绍对象，把一个姓杨的女的介绍给他当老婆。这个姓杨的呢，大家想一想，隋朝的那个皇帝杨坚啊、杨广啊，他们都姓杨。这个杨氏他是隋朝的贵族，是皇室啊，身份也是很高的。他当时都四十多岁了，然后被李渊呢推荐给这个武士霍。做了他的老婆，后来呢又生下了武则天。他妈是怎么样生的武则天呢？这当地还有一个传说呢，说是他妈在一个水潭旁边，呃，坐着呢，突然之间那个水潭中间出来一条龙啊，然后，哎、呃，就一番操作，他妈就怀孕了，<笑>很神奇吧？所以这也是一个传说吧。就是想证明这个武则天她出身不凡呐、啊，然后武则天还有两个同父异母的哥哥啊，那两个也都是草包，不值一提。有一个传说故事啊，是说袁天罡呢给武则天看过相，袁天罡是唐朝时候著名的风水大师啊，当时他路过呃广元这边呢，我武则天他爸武士霍呢就把他请到家里来看相。首先给他看他两个儿子啊，那两个草包，袁天罡一看呢，哎呀，这两个人很一般啊。然后呢，他爸又把武则天打扮成男孩子的样子给他看相，袁天罡一看到武则天啊，哇，这个小孩不一般，他现在是男儿生啊，如果他是女儿生的话，那是当皇帝的材料啊。所以，这个故事我觉得也是假的，<笑>也是为了证明武则天这个身世不凡呐、啊。大家好，我现在在四川广元，带大家看看这个城市啊。我现在站在这山上，可以对广元市区一览无余，太漂亮了。这个地方视野真好啊。呃，广元是四川最北边的一个城市啊。看前面全都是大山，翻过那个大山就到了陕西了，川陕交界的地方。最中间这个河呢是嘉陵江，穿城而过的。然后江的对岸就是广元的老市区、老城区，在对岸这最中心的位置是一个山，叫凤凰山。山上呢建了一个楼，叫做凤凰楼。那个凤凰楼啊，跟武则天有关系呢。一会儿我带大家去那里转一下，可以看到广元是一个有山有水的城市啊，山水城市还是挺漂亮的。今天天气也不错，看这个蓝天白云，哇，好喜欢这个天气啊。整个城市非常的棒吧？嘉陵江上的这个桥，哇，全是钢材建成的呀，钢铁桥，很窄啊。这个车只能走自行车、电动车和行人，不能走汽车的。这个桥很像是丹东的鸭绿江断桥啊，非常像。然后它居然有两座，那里还有一座桥，那个是走铁路的，桥上面还有铁路的轨道呢。然后这个是走行人的
两个桥离得很近，然后离这两个桥不远的地方就是第三座桥，那个才是走汽车的。哇，这个城市不错呢，挺有特点啊。然后在这个江边，那里还有摩天轮呢，真是有特点。火车通过这个桥了。绿皮车，好长啊！前面就到凤凰山了，山顶的那个凤凰楼特别的显眼，在很远的地方就能看到它。先给大家介绍一下那个楼啊。凤凰山上凤凰楼，凤凰回首镇九州。凤凰楼是今天广元市的地标建筑啊，是为了纪念武则天而修建的。有一种说法，武则天是广元这边的人啊。传说他出生的时候，有一只凤凰绕着他家飞了三圈，最后就落在了这个凤凰山上。凤凰楼啊，就建在这个山顶，整体看上去像是一只往北飞而又回首南方的凤凰。凤凰楼总高四十二米，一共十四层，象征着武则天十四岁入宫，执掌朝政四十二年。凤凰楼的主体啊是钢筋水泥的，楼顶覆盖有金黄色琉璃瓦，而且每层都有观景台。而凤头回望南方，意思就是武则天非常想念她的家乡，真是太有内涵了。今天我就去这个凤凰楼实地看一看。凤凰山公园，市民公园啊，这个山顶上看风景不错，不要钱，免费的。这山上的环境真好呢。好多这个观景的小亭子，这个我就不上去了，上那个凤凰楼最高的那个上面看景。这上面还有健身设施呢。离市区这么近的公园啊，我好喜欢这种老市区的公园呐、啊，一看就特别有生活的气息。走到这水滩跟前，这里景色不错吧？哇，市民公园，那里还有好多娱乐设施，还有个跳楼机。火车来啦！大象鼻子滑梯，我小时候也玩过这个。我们太原的银泽公园里面就有一个这个滑梯，也是大象鼻子的，我记得好清楚呢。童年的回忆。这边还有画画的，这边是喝茶的，这个叫爸爸茶。画画的都是小朋友，爬到山顶了，上这个凤凰楼看一下啊，五块钱。这个是川北第一名园，这个是凤凰回首的地方，从凤凰这个尾巴羽毛这里爬上去啊，旁边就是枇杷树，树上好多枇杷，还没长大呢，比较小。现在枇杷十块钱一斤啊！这里面的楼梯是这样回形的走廊，哇，绕着这个一直转圈圈爬上去，一共是十四层，要爬十四层楼梯呢！哇，这是花五块钱来爬楼梯呢。每一层都有一个观光平台，哇，这里的视野真好啊！我迫不及待要到楼顶去看看风景了。哎呀，没有电梯呀、啊，爬的好累。爬到楼顶啦，这里是一个百鸟朝凤图，这边可以用望远镜看广元市区的景色。从这里看出去啊，视野是非常辽阔啊。那边呢还有一条河叫南河，从那里汇入嘉陵江了。然后那个是广元最高楼啊，我就住在他那个楼的旁边。那里是最繁华的地方，看这个公园挺漂亮吧？绿树很多，那边全是新盖的楼房啊，一大片。好，去那边看一看呢。换一个角度看一下，啊，先往下看看这个楼梯，我觉得好壮观呐、啊，像一个大口一样。来来，这边看看风景啊。这上面人还挺多的，这个角度看出去不错的，哇，正对的就是对面的那个黄泽寺
，就是有武则天真容石刻像的那个寺庙。那边是广元火车站，嘉陵江穿城而过，可以看到广元这边的房子呀，建的年代都比较早。这边是老城区，比较拥挤，然后道路也很窄，但是非常有生活的气息啊。什么步行街什么全在这一片呢？这上面景色不错啊，建议大家来广元的时候一定要到这个地标建筑凤凰楼上来看一下。女士们、先生们，我们的飞机即将在三十分钟后抵达广元盘龙机场。广元的地面温度为二十摄氏度，六十八华氏度，沉浸舟船略观度，夜观斗星满加陵。广元。一座充满传奇的康养之城，这种传奇存在于广元的各处锦绣之地。它是一代女皇武则天的故乡，这里曾经发生过太多三国故事。这些故事存在于有半个大唐气象的剑门关，发生在黄鹤之飞尚不得过，元挠玉度愁攀援的大蜀道，发生在昭化古城的灵星门。这里的故事太多太多。广元不仅仅充满皇气，这里充满着佛气，有千佛牙千年的熏陶，生长于斯，多了一份从容，多了一份自在。来广元泡泡温泉，喝喝爸爸茶，一碗热凉面，最要紧的就是去享受广元的群山低翠、万物葱茏的美好自然人文风光。再次感谢您选乘本次班机，广元都市网温馨提示。愿您在广元度过一段美好时光，下次旅途我们再会。